Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt anyone, and don't take it seriously. வணக்கம் மக்களே அன்பை உருத்தாக்கி பண்புடன் பயணிக்கும் மணித்தி இனிய உறவுகளுக்கும் அன்பான வணக்கம் நினைவுகள் பல கோடி நிரந்தரம் ஒரு நொடி நம்மளுடைய வாழ்க்கை என்றுமே நிரந்தரம் ஒரு நொடி தான் அந்த ஒரு நொடியில நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி திசைமானாலும் இந்த கோணத்தில் திசைமானாலும் எதிர்கொண்டு தன்னம்பிக்கையுடன் வாழ்வை வெல்வதே உண்மையான வாழ்க்கை வாழ்க்கையில பல போராட்டங்கள் வழிகளை கடந்துதான் ஒவ்வொருவரும் வாழ்க்கை பயணத்தை நடத்திட்டு இருக்கோம் என்ன நடந்தாலும் எது நடந்தாலும் நம்ம வாழ்வும் ஒரு நாள் மலரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில நம்ம பயணிச்சுட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பா நம்மளுடைய வாழ்வு மலரும் உங்க அனைவரும் நிலைகள் <laughs> புரியுது அப்படிப்பட்ட அன்போடும் பண்போடும் நேசத்தோடும் ஒரு அழகான வாழ்க்கை வாழ்ந்த டேனியல் பாலாஜி அவர்கள் நினைவை கொடுக்கறதுல எனக்கு மகிழ்ச்சி இந்த நினைவு முழுக்க முழுக்க உண்மை இது நம்பிக்கைக்குரிய விஷயம் யாரையும் எந்த இடத்திலையும் கட்டாயப்படுத்தல இது மூட நம்பிக்கை விதிக்கும் நிகழ்ச்சி அல்ல தன்னம்பிக்கை விதிக்கும் நிகழ்ச்சி இதை நம்பிதாகணுங்கிறது எந்த அவசியமும் கிடையாது இது முழுக்க முழுக்க அவருடைய நினைவுக்காக மட்டுமே மட்டுமே சொல்லி இந்த நிகழ்வுக்குள்ள போலாம் ஹாய் வணக்கம் டேனியல் பாலாஜி ஹாய் வணக்கம் டேனியல் பாலாஜி டேனியல் பாலாஜி அவர்களுடைய இந்த கோஸ்ட் பாக்ஸ் இன்டர்வியூ பார்ட் டூ பார்த்துட்டு இருக்கோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க பார்ட் டூல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்க போறோம் ஹாய் வணக்கம் நடிகர் டேனியல் பாலாஜி ஹாய் வணக்கம் நடிகர் டேனியல் பாலாஜி ஹாய் வணக்கம் நடிகர் டேனியல் பாலாஜி ஹாய் வணக்கம் உங்களுடைய ஆத்மா இப்ப எங்க இருக்கு டேனியல் பாலாஜி உங்களுடைய ஆத்மா இப்ப எங்க இருக்கு உங்களுடைய ஆன்மா இப்ப எங்க பயணிச்சிட்டு இருக்கு டேனியல் பாலாஜி அவளுடைய ஆன்மா இப்ப எங்க பயணிச்சிட்டு இருக்கு உங்களுடைய ஆன்மா யுக்தன் துலானி அவர்களை உங்கள் ஆத்மா ஆத்ம உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய யுக்தன் துலானி அவர்களுடைய ஆத்மாவை சந்தித்ததா யுக்தன் துலானி உண்மையா அவங்க உங்களுடைய ஆத்மாவை ஆத்ம உலகத்திற்கு அழைத்து சென்ற ஆத்மா யார் உங்களை அழைப்பதற்காக யார் வந்தார் உங்களை அழைத்து செல்வதற்காக யார் வந்தார் உங்கள் அண்ணன் முரளி அவர்களுடைய ஆத்மா இப்ப எங்கே இருக்கு இப்போ உங்க அண்ணன் முரளி அவர்களுடைய ஆத்மா எங்க இருக்கு இப்போ உங்கள் அன்பு அண்ணன் முரளி அவர்களுடைய ஆத்மா எங்க இருக்கு நீங்கள் கட்டிய கோயில் நீங்கள் பராமரித்த கோயில் அங்க இருக்கக்கூடிய தெய்வங்கள் உங்களுக்கு காட்சி கொடுத்தாங்களா அந்த தெய்வங்கள் உங்களுக்கு உணர்த்தலையா உங்கள் உயிர் போக போகுது நீங்க நீங்கள் எழுப்பிய ஆலயங்களில் இருக்க நீங்கள் எழுப்பிய ஆலயங்களில் இருக்கக்கூடிய தெய்வங்கள் உங்களுக்கு காட்சி தந்தாங்களா அந்த தெய்வங்கள் உங்கள் இறப்பை பற்றி சொன்ன விஷயங்கள் என்ன அந்த தெய்வங்கள் உங்களுக்கு காட்சி கொடுத்தாங்களா உங்களுடைய உயிர் இந்த வயதுல போனதற்காக நீங்கள் எழுப்பிய ஆலயங்களில் இருக்கக்கூடிய தெய்வங்களை கேள்வி கேட்டீங்களா நீங்கள் எழுப்பிய ஆலயங்களில் இருக்கக்கூடிய தெய்வங்கள் மீது கோபம் கொண்டீங்களா அந்த தெய்வங்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த முன் வச்சிங்களா எதற்காக என்னை அழித்தாய் நான் உனக்காக நீங்கள் 
நீங்கள் இந்த உலகிற்கு உங்களுடைய கண்களை பரிசாக கொடுத்துட்டு போயிருக்கீங்க யாரோ ஒருத்தர் யாரோ ஒருத்தர் உங்கள் மூலியமாக இந்த உலகத்தை பார்க்க போறாங்க பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க யாரோ ஒருத்தர் மூலியமா உங்கள் கண்கள் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கும் இறுதி வரை அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க இந்த ஒரு அற்புத புண்ணிய காரியத்தை செய்வதற்கு பெரிய ஒரு மனது வேண்டும் அந்த ஒரு அற்புத மனது உங்களுக்கு இருந்திருக்கு உங்கள் வாழ்நாள்ல நீங்க பெரிய புண்ணியங்கள் தான் செஞ்சுட்டு போயிருக்கீங்க கோயில் எழுப்புவது கண் தானம் உடல் உறுப்பு தானம்னு நீங்க வந்து பல விஷயங்கள் செஞ்சிருக்கீங்க இந்த உலகுக்காக இந்த உலகில் இருக்க மக்கள் இவ்வளவு பெரிய தானம் தர்மம் செஞ்ச ஒரு மாமனிதர்களோட உயிர் உயிர் எதற்காக இவ்வளவு சீக்கிரம் போச்சு கடவுள் இருக்காரா இல்லையா கடவுள் இருக்காரா இல்லையா கடவுளுக்கு கண் இருக்கா இல்லையா எதற்காக இவரை கூட்டிட்டு போனார்னு கேட்கக்கூடிய உங்களுக்கு நீங்க சொல்லக்கூடிய பதில் என்ன இப்படிப்பட்ட ஒரு இறப்பை கடவுள் எதற்காக கொடுக்கணும் கடவுளுக்காக சேவை செய்தவரை கடவுள் எதற்கு அளிக்கணும்னு ஒரு கேள்வி முன்வைக்கிறாங்க அந்த அந்த கேள்விக்கு கடவுள் உங்களுக்கு பதில் சொல்லி இருப்பாரு அந்த பதில் என்ன அந்த கேள்விக்கான பதில் என்ன அந்த கேள்விக்கு கடவுள் உங்களிடம் சொன்ன பதில் என்ன உங்களுடைய தாயாருக்கும் உங்களுடைய குடும்பத்தாருக்கும் என்ன சொல்ல உங்களுடைய தாயாருக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க உங்களுடைய தாயாருக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க டேனியல் பாலாஜி உங்களுடைய அன்பு தாயாருக்கு என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க உங்களுடைய அன்பு தாயாருக்கு ஆத்மோலகம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு கஷ்டமா இருக்கா இல்ல ஏன் போனோம் கவலைப்படுறீங்களா இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஆத்மூலகத்தில் நீங்கள் வணங்கக்கூடிய கடவுள் யார் ஆத்மூலகத்தில் நீங்கள் வா நீங்கள் வணங்கக்கூடிய கடவுள் யார் ஆத்மூலகம் ஆத்மூலகத்தில் நீங்கள் வணங்கக்கூடிய கடவுள் யார் ஆத்ம உலகத்தில் நீங்கள் வணங்கக்கூடிய கடவுள் யார் டேனியல் பாலாஜி அன்பானவர் பண்பானவர் நேசமானவர் அவர் 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 இப்ப வணங்கி கொண்டிருக்கும் கடவுள் யார் அவர் இப்ப வணங்கி கொண்டிருக்கும் அன்பு கடவுள் யார் அவர் வணங்கக்கூடிய கடவுள் யார் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா உங்களுடைய அன்பு தந்தையாரின் ஆத்மாவை சந்தித்தீர்களா உங்களின் அன்பு தந்தையாரின் ஆத்மாவை சந்தித்தீர்களா உங்களின் அன்பு தந்தையார் உங்களுடைய அன்பு தந்தையாரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைத்ததா உங்களுடைய அன்பு தந்தையாரின் ஆன்மாவை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு அற்புதமான தருணமாக அமைந்ததா உங்கள் தந்தையார் உங்கள் அண்ணன் ஆத்மாவாக உங்களை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் உங்களிடம் உங்களை ஆத்மாவாக உங்கள் அண்ணன் உங்களுடைய தந்தை எல்லாரும் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் கேட்ட கேள்வி என்ன அவர்கள் உங்களை கேட்ட கேள்வி என்ன அவர்கள் உங்களுக்கு வைத்த முன் உங்கள் தந்தையாரின் ஆத்ம நிலை என்ன 
உங்கள் தந்தையாரின் ஆத்ம நிலை என்ன உங்கள் தந்தையாரின் ஆத்ம நிலை என்ன உங்களுடைய இறுதி ஆசை என்ன உங்களுடைய இறுதி உங்களுடைய இறுதி ஆசை என்ன டேனியல் பாலாஜி அவர்களுடைய இறுதி ஆசை என்ன டேனியல் பாலாஜி அவர்களின் இறுதி ஆசை என்ன டேனியல் பாலாஜியாக நீங்கள் என்ன ஆசைப்படுறீங்க இது நடக்கணும் என் இறப்புக்கு அப்புறம் இது நடந்தே தீரணும்னு நீங்கள் ஆசைப்படுற விஷயம் என்ன நீங்கள் எழுப்பிய கோயிலில் உங்கள் ஆத்மா இருப்பது உண்மையா நீங்கள் எழுப்பிய கோயிலில் கடவுளாக நீங்க அங்க இருக்கீங்க அப்படிங்கறத நாங்க எல்லாருமே நம்புறோம் உங்களுக்கு ஆத்ம உலகத்தில் கழுகு தொல்லை இருந்ததா உங்களுக்கு நிறைய ஆத்மாக்கள் கழுகு தொல்லை இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க உங்களுக்கு ஆத்ம உலகத்துல கழுகு பிரச்சனை இருந்துச்சா உங்களுக்கு ஆத்ம உலகத்துல கழுகு பிரச்சனை இருந்துச்சா டேனியல் பாலாஜி உங்களுக்கு ஆத்ம உலகத்துல கழுகு தொல்லை இருந்துச்சா கழுகு பிரச்சனை உங்களுக்கு ஆத்ம உலகத்துல இருந்துச்சா டேனியல் பாலாஜி உங்களுடைய காதலி ஆத்மா பற்றி சொல்ல முடியுமா உங்களின் காதலி ஆத்மா ஆத்மாவை பற்றி சொல்ல முடியுமா தேங்க்யூ சோ மச் டேனியல் பாலாஜி உங்களுடைய ஆத்மா இழைப்பாரட்டும் நிம்மதி பெறட்டும் மீண்டும் இந்த பூமியில நீங்க பிறப்பெடுக்கும் தருணம் எப்போ டேனியல் பாலாஜி மீண்டும் மீண்டும் இந்த அன்பால் இணைந்த அந்த கோயில் அன்பால் வளரட்டும் பண்பால் வளரட்டும் நேசத்தால் வளரட்டும் பல பக்தர்களுக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய அந்த தெய்வங்கள் அங்கே பிரதிஷ்டம் செஞ்சுட்டு நீங்க போயிருக்கீங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா அந்த தெய்வங்களுடைய ஆசைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த தெய்வத்தின் இறைப்படமும் உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லி இந்த நிகழ்வை நான் முடிச்சுக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்க அனைத்து சப்ஸ்கிரைபர்களுக்கும் அந்த கடவுளுடைய அருள் கிடைக்கட்டும் ஜானியல் பாலாஜி அவர்களுடைய ஆசிர்வாதமும் கிடைக்கட்டும் நன்னிலைகள் நன்மைகள் பல நடந்துகட்டும் நல்லதே நடக்கட்டும் நல்லதே நடக்கட்டும் நல்லதே நடக்கட்டும் நல்ல விஷயங்கள் நடக்கட்டும் நானும் இறைவன வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்யூ சோ மச் டேனியல் பாலாஜி ப்ரோ தேங்க்யூ 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 சோ மச் விடை பெறுகிறோம் விடை தாருங்கள் விடை பெறுகிறோம் விடை தாருங்கள் விடை பெறுகிறோம் விடை பெறுகிறோம் விடை பெறுகிறோம் விடை தாருங்கள் டேனியல் பாலாஜி ப்ரோ விடை பெறுகிறோம் விடை தாருங்கள் டேனியல் பாலாஜி ப்ரோ வணக்கம் டேனியல் பாலாஜி விடை பெறுகிறோம் டேனியல் பாலாஜி அவர்களிடமிருந்து விடை பெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம் டேனியல் பாலாஜி பாய் சொல்லுங்க ஓகே மக்களே நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியை முடிச்சுப்போம் மீண்டும் ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் இது முழுக்க முழுக்க உண்மை இது நம்பிக்கைக்குரிய விஷயம் இது யார் மனதையும் புண்படுத்தவோ யாரையும் காயப்படுத்தவோ எடுக்கப்படுகிற நிகழ்வு கிடையாது இது நம்பிக்கை நம்பிக்கைக்குரிய விஷயம் அப்படின்னு நம்புங்க அப்படின்னு எந்த இடத்துலையும் இது பதிவு பண்ணல இது முழுக்க முழுக்க அவருடைய நினைவுக்காக நினைவுக்காக நினைவுக்காகன்னு சொல்லி அவருடைய நினைவை கொடுத்துட்டு விடைபெறுகிறேன் மீண்டும் ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்பா